Salut! Bine ai venit la cel de-al doilea video din seria Corecția de culoare în Adobe Premiere. Așa cum am spus în videoul precedent, este foarte important să începem prin ajustarea expunerii. Expunerea este un mod de a măsura cât de bine este luminată o imagine și asta controlăm inițial din cameră și mai exact din timp de expunere, din ISO și din diafragmă. Dacă nu reușim să expunem cum trebuie la lumină, va trebui să prelucrăm lucrul ăsta în postproducție. Și asta o să facem noi astăzi. Mai exact o să ajustăm tonurile luminate, tonurile medii și tonurile întunecate dintr-o imagine, după care vom face sau vom ajusta balansul de alb. Bun, vom folosi Lumetric Color din două motive extrem de simple. Este foarte rapid și le are pe toate. Dacă nu-l aveți aici în dreapta, mergeți la Window, Workspaces și alegeți acest Color și o să vă apară toate panourile pentru o corecție de culoare. Ok, hai să dăm drumul. Avem această primă filmare cu o scenă de iarnă foarte frumoasă, numai că este prea luminată, da? Sau supraexpusă. Pentru asta va trebui să scădem luminositatea din această imagine și să recuperăm cât putem din uh, detalii. Da? Mergem la Basic Correction, la Exposure și scădem luminositatea din toată imaginea, da? Ok, dar cum ne dăm seama că ajustăm cât trebuie? Putem aprecia cu ochii noștri dacă arată bine sau nu, sau putem să apreciem din punct de vedere tehnic prin monitoarele de la Lumetri Scopes, da? Um, hai să dăm click dreapta și să alegem acest monitor Waveform de aici, iar dacă nu aveți Luma sau aveți RGB, mergeți la Waveform Type, Luma și alegeți doar panoul ăsta. Nu vă speriați, nu este nimic complicat și odată ce înțelegem acest monitor, o să avem o corecție de culoare mult mai bună și mult mai rapidă, da? Acest monitor ne arată dacă imaginea este corect expusă. Este exact aceeași imagine din dreapta. Important este acest interval de la 0 la 100. 0 înseamnă negrul absolut din imagine și 100 înseamnă albul absolut din imagine. Între avem tonurile de gri. Avem de la 0 la 35 tonuri întunecate, de la 35 la 65 avem tonuri medii, adică gri, și de la 65 până la 100 avem tonuri luminate. Da? Ideal ar fi ca acești norișori care reprezintă luminositatea din tonuri să fie cât mai răspândiți în acest interval de, ze- de la 0 la 100. Și în felul ăsta o să avem o imagine foarte bine contrastată. Da? Hai să mergem și să uh, scădem din shadows, adică din tonurile întunecate, să le închidem până obținem ceva detalii în imagine. Haideți să vă mai spun un pont. Putem, dacă ajungem la capătul acestui slider, putem să mai dăm până la minus 150 și observați cum acești norișori se duc spre 0. Asta urmărim. Da? Să rămână partea asta luminată aici și să ducem norișori spre 0. Ok, dacă, așa cum spune și numele, Basic Correction, înseamnă că avem niște parametri destul de limitați uh, pentru a modifica tonurile. Cel puțin nu putem să modificăm mediile aici. Pentru asta putem să mergem la Curves. Curves este exact același lucru cu tonurile din Basic Correction, numai că avem o mai mare marjă de control asupra tonurilor, da? Iar aici unde este alb înseamnă luminance, adică luminositatea din imagine. Da? Punctul ăsta de aici de, de jos reprezintă negrul absolut, punctul de sus înseamnă albul absolut, iar tot ce este între pe această diagonală reprezintă tonurile de, de gri. De la mijloc în jos avem tonuri întunecate, de la mijloc în sus avem tonuri luminate și la mijloc avem mediile. Și noi vrem ca tonurile întunecate undeva pe aici, dar nu foarte întunecate, să zicem aproape de medii, să le mai închidem puțin și observăm cum norișorii se duc mai mult spre 0. Uh, da? Însă s-au dus și de sus prea mult în jos. Putem să mergem înapoi în Correction, mergem la Highlights și mărim puțin valoarea, să zicem până 90 să mergem, nu foarte mult, da? să facem puțin cerul mai, uh, mai alb. Mai mergem la Curves puțin, ne de pe aici, foarte puțin mai sus, din tonurile luminate, da? Și deja avem un contrast foarte bun. Dacă dăm play la imagine acum, observăm crengile copacilor cât de bine se, se văd acum, iarba și cât de bine este așternută zăpada pe, pe iarbă. Da? Dacă mergem la Effect Controls și debifăm acest FX de la Lumetric Color, observați și voi diferență. Da? Ok, dar dacă avem o imagine care este subexpusă, adică avem puțină lumină în imagine, mergem pe a doua filmare, este o filmare cu drona deasupra unei păduri, și observăm că este cam întunecată imaginea. Dacă mergem la Lumetri Scopes, avem acești norișori în intervalul 0-100, însă sunt în josul intervalului. 
adică tonurile luminate sunt foarte închise. Și exact același lucru, o să vă repet, trebuie ca acești norișori să fie cât mai bine răspândiți pe, pe acest interval 0-100. Da? Atenție, nu trebuie să treacă nici de 100, nici de 0, pentru că dacă trece de 100, va fi imaginea arsă, iar dacă va trece de 0, vom avea prea mult negru în imagine. Și mergem la Basic Correction. Totul pornește de aici, da? Și dacă nu putem să ajungem la un rezultat bun din Basic Correction, mergem și pe celelalte instrumente. Mergem de data asta pe Exposure și mărim puțin exposure dar trebuie să avem grijă să nu mărim prea mult încât să apară artefacte de la compresie, da? Deci trebuie să mărim în așa fel încât, sau trebuie să mărim maximul cât să nu stricăm imaginea, da? Hai, observăm cum se deja se duc norișorii în sus. Mergem la Highlights, mărim puțin. Uh, shadow o să-l închidem mai mult. O să vedem cum deja extindem acești norișori. Apoi mergem la Contrast. Hai să dăm. Hai să mergem și la un Curves, să luăm mediile și să le închidem puțin. Da? Nu foarte mult. Da, poate poate uh, Highlights-ul mai mare. A, atât cred că este suficient. Și acum dacă mergem la Effect Controls și debifăm acest lui Metric Colors. Acum avem o imagine corect expusă față de cea inițială care era subexpusă, da? De multe ori avem imagini care sunt uh, foarte bine filmate, însă au un contrast foarte slab. De exemplu, ultima filmare. Avem destulă lumină în imagine, dacă mergem la Lumetri Scopes, norișorii sunt destul de răspândiți, însă partea de jos, de la 0 la 20, adică tonurile întunecate, sunt prea deschise. Pentru asta putem să mergem din nou la Basic Correction sau la Curves, dar de data asta o să lucrăm puțin cu Color Wheels. Sunt mai multe metode. La Color Wheels putem să, în partea stângă unde vedem acest slider, reprezintă luminozitatea din imagine, da? Și avem tot așa, shadows, adică părțile întunecate, highlights, părțile luminate și midtones, părțile între, intermediare, da? Și aici unde avem roata asta cu aceste culori, putem să schimbăm nuanțele, să dăm o tentă de albăstrui, de roșiatică, pe umbre, pe cer și așa mai departe. Însă asta ține foarte mult de colorizare și nu ne băgăm cel puțin în tutorialul ăsta. O să mergem la shadow pe acest slider și îl dăm în jos. Observăm cum norișorii se duc spre 0, este exact ceea ce vrem. Poate highlight-ul puțin mai sus și mid tonsul mai sus. Și tot așa, dacă nu obținem un rezultat bun din aceste setări, mai mergem la basic correction. Putem să mai mergem la un contrast mai bun. Poate un highlights, nu un highlights. Dăm dublu click ca să resetăm valoarea highlight-ului. Mergem la shadow și îl dăm mai jos, nu foarte mult. Poate un contrast mai mare. A, așa. Și acum dacă dăm uh, la Effect Controls și debifăm acest lui Metric Color, uitați-vă și voi ce diferență de imagine. A, super diferență. Ok, cam asta este ajustarea expunerii din imagine. După ce ajustăm expunerea, trebuie să facem un balans de alb. Avem această filmare cu drona, da? Noi știm că această zăpadă este albă, însă pe filmare o vedem puțin cam roșiatică, da? Și noi trebuie să corectăm lucrul ăsta. Și avem două metode, una manuală și una automatizată. Și o să începem cu cea manuală ca să înțelegem procesul. Luăm o bucată din această filmare care știm că este albă, mergem la Effects și scriem Crop. Luăm acest crop și punem pe imagine. Uh, stați puțin, haideți să duplicăm imaginea pentru că vreau să vă arăt diferența între metoda manuală și metoda automată. Am dat Ctrl-C, Ctrl-V undeva pe aici. Mergem cu cropul, dăm pe imagine. Așa, apăsăm click și mergem și alegem doar o bucată unde este alb. De fapt, unde este zăpadă, da? Mergem și apăsăm zoom ca să avem toată porțiunea pe, pe tot monitorul. Mergem la Lumetri Scopes și schimbăm monitorul. Scrim, dăm R, Parade RGB, scoatem acest waveform. Ok, acest RGB Parade este exact același lucru cu waveform monitor, numai că de data asta avem cele trei culori RGB. Da? Acum, noi trebuie să aliniem aceste trei culori sau să aliniem intensitatea celor trei culori în așa fel încât să avem o redare corectă a culorilor. Putem să mergem în white balance la temperatură și să dăm o temperatură mai caldă. Observăm cum albastru se duce spre verde, poate o tentă de verde mai mare ca să aliniem mai bine. Pentru roșu putem să mergem la curves și să alegem canalul de roșu și îl închidem până ajungem să aliniem cu, și cu red și cu blue. Poate mergem la basic correction și închidem puțin. Așa, și observăm acum că am aliniat cele trei culori, da? 
Dacă mergem la efect control și debifăm acest crop, voilà, avem un balans de alb corectat. Imaginea arată foarte bine. Dacă debifăm și acest lumetric color, aceasta era imaginea inițială și asta este aia corectată. Haideți să vă arăt și varianta uh, automată care, vă spun sincer, este cea mai bună. Eu fiind un sceptic în ceea ce privește automatizarea culorilor sau uh, tonurilor de luminositate din imagine, însă această pipetă de aici de la White Balance, Balance Selector este, schimbă jocul total. Da? Putem să facem același lucru. Luăm această pipetă și o ducem undeva unde știm că este alb. Și dăm click pe acest alb și observați că automat a făcut balansul de alb. Și dacă punem una lângă cealaltă, același rezultat. Poate puțin a doua este mai roșiatică. Deci în prima, cea automată a făcut un balans mai bun de alb. Face o treabă foarte bună și foarte rapid acest VB Selector. Da? Ok, acum după ce am ajustat expunerea și balansul de alb, mergem la următorul tutorial unde vom învăța despre corectarea redării pielei umane da? și saturația culorilor. Ne auzim acolo!